Muchos hoy en día recuerdan la E3 2017 por una variedad de razones, pero una de las más importantes fue el anuncio durante el Nintendo Direct del tan esperado pero inesperado debido a las circunstancias Metroid Prime 4, que a pesar de ser solo un corto teaser anunciaba consigo no solo el regreso de una de las sagas más queridas en su alineación, sino el salto de Metroid al Nintendo Switch después de ausentarse por completo en el Wii U. A menos que uno cuente Metroid Blast en Nintendo Land, porque seguramente habrá quien lo haga, ¿debería reseñar esto en algún momento? Porque es asombroso. Pero, lo que definitivamente nadie esperaría es que tan solo minutos después de haber terminado la presentación digital, sería revelado de la forma más pasiva e indiferente posible un juego más de esta franquicia para el 3DS, y se trataría de ni más ni menos un remake de Metroid 2. Lo que para muchos fue motivo de confusión, sorpresa, alegría, por supuesto, pero en lo personal lo primero que me vino a la mente fue... Ah, eso explica el System Desist. No voy a mentir, me es muy difícil hablar de este juego considerando la expectativa que tendrán algunas personas respecto a todo este tema de AM2R, siendo uno de los mejores fan remakes de la historia. Y sí, estoy completamente de acuerdo con que lo es, pero no lo estoy del todo con tomarlo como un punto de comparación ya que no se trata de la misma línea ni cuenta con la misma estructura de un lanzamiento oficial. Así que para el bien de esta reseña la única comparativa que voy a permitirme es con el título original de Game Boy. Metroid Sam's Returns comenzó a desarrollarse desde el 2015 bajo la supervisión de Yoshio Sakamoto, quien buscaba desarrollar una nueva aventura de Samus en 2D, algo que el público había pedido durante años, y no es de extrañar considerando que el último en tal estilo habría sido Metroid Zero Mission para el Game Boy Advance hace más de una década. Por otro lado, Mercury Steam, la desarrolladora española, responsable del título de Castlevania Lords of Shadows para 3DS, Mirror of Fate, se había acercado ya a Nintendo con la propuesta de crear un remake de Metroid, cosa que por supuesto llamaría la atención de Sakamoto y después de una reunión con el equipo se llegaría a la conclusión de que la mejor opción posible sería, como ya mencioné al inicio, Metroid 2 Return of Samus. Algo que en mi opinión es la respuesta más lógica sin duda, ya que de todas las posibles opciones exceptuando el primero, hay una mayor cantidad de potencial respecto a lo que puede innovarse, mejorarse y en general adaptarse a los estándares y la forma de hacer videojuegos de hoy en día. Quiero decir, Metroid 2 es bueno, pero... Ah, solo digamos que no ha envejecido particularmente bien. Cosa curiosa, debo mencionar que de hecho la visión original de Mercury Steam era proponer un remake de Metroid Fusion, pero... <risa> no le haces un remake a un juego que es perfecto tal y como es. Así, después de dos años, vería la luz el juego que sin lugar a dudas logra recobrar la esencia más pura de la franquicia y nos permite descubrir una visión moderna de los eventos ocurridos en el planeta SR388. Esta es mi reseña de Metroid Samus Returns. La historia del título, al igual que en su versión original, ocurre casi inmediatamente después de Metroid para NES, no contando las múltiples iteraciones de Metroid Prime por ahora, porque quiero ahorrarme el dolor de cabeza, cuando la Federación Galáctica decide enviar un escuadrón para investigar el planeta del cual se tiene conocimiento alberga múltiples especies de Metroid, pero este nunca regresa de la misión, por lo cual rápidamente Samus Aran, nuestra protagonista, es contratada para investigar el paradero de los soldados y de paso erradicar a los Metroid de una vez por todas. Ah, todos están muertos. Lo que uno puede notar al instante es que, efectivamente, este es un título de Metroid con movimiento en dos dimensiones, pero no precisamente igual a los anteriores, ya que todo objeto y entorno está completamente modelado en tres dimensiones, lo que para algunos podría ser un poco extraño en un inicio, pero sin duda resulta ser la evolución natural de este género, que con ello nos trae algunos cambios notables en la jugabilidad, siendo el primero de ellos la posibilidad de apuntar nuestra arma libremente en cualquier dirección gracias al Circle Pad del 3DS, no voy a decir que se siente del todo bien porque preferiría poder utilizar un stick en vez del circle pad que suele ser un tanto resbaloso, pero definitivamente la función en sí resulta bastante útil y crea algunas situaciones interesantes cuando se combina con elementos de títulos más recientes en la franquicia que se han añadido aquí, como la posibilidad de colgarse de los bordes o el grappling beam. 
Sin embargo, la mayor adición al repertorio natural de Samus en esta ocasión son los ataques melee que con el timing adecuado pueden contraatacar efectivamente los ataques de tanto enemigos como jefes en todo el juego. Una habilidad sumamente útil tomando en cuenta que aquí toda forma de vida trata de matarte como si fuese su único propósito No estoy exagerando, en el primer momento en el que te pones en el campo de visión de cualquier enemigo Estos se lanzan hacia ti sedientos de sangre y más te vale dominar rápido esta habilidad Porque en las primeras horas de la travesía es muy posible que mueras una y otra vez solo porque presionaste un poco antes el botón no me molestaría tanto de no ser porque se nota que el comportamiento de muchos enemigos fue desarrollado alrededor de esta dinámica Y más adelante en el juego encontramos variantes de los mismos con mayor resistencia que siguen comportándose exactamente igual Siendo que Samus a este punto es ya tan resistente que en vez de seguir creando la misma tensión Solo se vuelven molestos al estar constantemente rompiendo el ritmo del juego por otro lado tengo que aceptar que con los jefes y diferentes tipos de Metroid resulta en todo lo contrario, pues es un recurso muy valioso para lograr ejecutar un movimiento especial que nos permite hacer una enorme cantidad de daño, y siendo totalmente sincero, ¡SE VE DE LUJO! Igual suele ser útil para abusar de los enemigos pequeños que se regeneran y así recuperar nuestra energía y armas. Hay un cierto encanto en hacerlo de este modo. Querido Tiago, la casa de Metroid sigue su curso. Y estoy a escasos días de perder la razón. Necesito amigos. Aunque para fines más prácticos existen por supuesto cámaras para recuperar por completo estos elementos situadas a lo largo de toda la travesía. Y hablando de esto, la progresión en este título es igual a la iteración original. Casi. Al inicio de cada área podemos encontrar una puerta que nos indica la cantidad de Metroids que pueden encontrarse en esta área en específico, que a su vez son los que debemos eliminar para obtener acceso a la siguiente y así sucesivamente. Un cambio bastante favorable a comparación del título original donde esto no se explicaba del todo bien. Cada una de estas han sido trabajadas para representar distintos tipos de ambientes y en general hacerlas no solo más identificables, sino también más vivas. Desde los entornos más arquetípicos de las primeras áreas, que en una que otra ocasión nos dejan ver más de la flora y fauna que conforman este planeta, hasta las últimas que reflejan el lado industrial y científico de los Chousu que le habitaban. Es una pena que la mayoría de esto se ignore por lo frenético que puede volverse a moverse por este mundo, pero tengo que decir que Samus Returns es fácilmente uno de los títulos que más jugo le sacan al 3D de la consola gracias a la cantidad de detalle en el apartado visual. Muestra de lo mucho que 16 años de avance tecnológico pueden cambiar respecto a la manera de contar una misma historia. Una gran diferencia de este título respecto a otros en la franquicia es la omisión de algún tipo de mecanismo que nos brinde acceso a un mapa elaborado, por lo que ahora tenemos la inclusión de las habilidades Aeon. Cuatro en específico que pueden obtenerse durante nuestro progreso natural y cuentan con su propia barra de energía. La primera de estas, un escáner de pulso que registra en el mapa todo aquello que exista en un cierto rango de bloques, además de identificar qué elementos del lugar son destructibles por una corta cantidad de tiempo. Algo así como la visión de rayos X de Super Metroid, pero que no es tortosamente lenta. Y desde ahora lo digo, en un principio no estaba del todo convencido porque una habilidad así rompe con la estructura basada en la exploración que Metroid siempre ha tratado de mostrar. Sin embargo, ya que aquí el diseño tiene como prioridad la creatividad de sus acertijos y la agresividad de los enemigos, sí es una habilidad que con gusto voy a aprovechar. Y si no están de acuerdo, tanto esta como las otras tres, un escudo que absorbe el daño, una ráfaga de disparos y ralentizar el tiempo, no son realmente necesarias para terminar el juego. Aunque sí para obtener el 100% de este, y dada la mayor importancia de algunas sobre otras, yo la consideraría más una dificultad ajustable. 
Otras habilidades ya conocidas regresan por supuesto incluyendo algunas armas que no se encontraban en el título original, como los supermisiles. Y tengo que reconocer el hecho que ahora estas tienen una mayor utilidad en el combate y no solo sirven como un medio para progresar a otras áreas. Un detalle que hasta este punto ha sido muy utilizado y comenzaba ya a sentirse un poco repetitivo, por lo que ahora cada área no solo puede ser completada de un modo menos lineal a pesar de tener la limitante de los metroids, sino también la mayoría de las habilidades más importantes son conseguidas en la primera mitad del juego, que en conjunto a los puntos de teletransportación que por sorprendente que parezca es la primera vez que se incluyen en un título de Metroid en 2D, facilita el backtracking y la exploración enormemente. Y aunque por un lado comprendo que para algunos sea un poco difícil de concebir este tipo de cambios, hay que tomar en cuenta que la misión de Samus aquí es básicamente un control de plagas, por lo que reajustar y adaptar ciertas convenciones de juegos pasados para tener un mayor enfoque en la acción ayuda a lograr más ese sentimiento y de paso diferenciar esta entrega. Los combates contra los Metroids han sido mejorados para ser los más dinámicos, tanto en su forma de defenderse, que ahora consta de varios tipos de ataques que se van desarrollando en enfrentamientos posteriores y no solo se limitan a matarte a empujones como en el Game Boy. Claro que al ir progresando encontramos formas más evolucionadas de estos que exigen mayor atención a nuestro entorno y mayor habilidad al combatir, excepto con los Z Metroids. Esas cosas son lentas, tienen los ataques más esquivables de la historia y por alguna razón piensan que hacer brillar su espalda es de algún modo amenazante. Get over here. Pero en el extremo opuesto del espectro tenemos a los Gamma Metroid. Quiero decir, en general, son peleas entretenidas, hasta que en cierto punto del juego cambian su estrategia y una vez les hemos hecho el suficiente da... Una vez les hemos hecho el suficiente... Una vez le... Una... Y finalmente la reina que no sé si solo soy yo o es el pico más alto de dificultad en todo el juego Porque no importa en qué dificultad juegues, este combate en especial es un tanto difícil debido a que algunos de sus ataques no dejan mucho margen de error Hacen una tremenda cantidad de daño y en la peor de las suertes puedes recibir de 2 a 3 impactos seguidos no sé, tal vez no hice las cosas bien o existe un mejor método para derrotarla, pero al menos en todas las ocasiones que la he enfrentado, nunca he logrado vencerla sin recibir al menos un golpe de su parte. Claro que los Metroids no son los únicos jefes a lo largo del juego, y en esta ocasión además del regreso de Arachnus, que como siempre su único objetivo es existir para ser destruido y darnos la Spring Ball, se ha añadido el Diggernaut, un robot chouso que estoy seguro Mercury Steam habrá tomado una o dos páginas del libro de Metroid Fusion, porque hay una buena cantidad de preparación previa a su batalla mediante cutscenes y una escena de persecución que me deja un sabor muy a la SAX, quizá incluso con una batalla más memorable que esa. Sé que esa X es uno de los mejores villanos de toda la franquicia, pero la pelea con ella se resume a machacar botones y correr de un lado a otro. La pelea con el Diggernaut es ingeniosa, entretenida y su desenlace es simplemente indescriptible. Ahora, hay otra parte del juego de la que tengo que hablar y se trata de un spoiler muy grande incluso si han jugado la versión original. Por lo que si no quieren arruinarse la sorpresa les recomiendo que salten al minuto indicado aquí, ¿ok? Muy bien, listos Pepinillos Después de eliminar por fin a la reina Metroid y llegar a nuestro emotivo encuentro con The Baby Es hora de escapar para siempre de este planeta O oh, eso es lo que pasaría originalmente de no ser por el premio al cameo más innecesario del 2017 Ridley O oh, más específicamente Proteus Ridley una forma evolucionada de Meta Ridley que gracias a grandes avances tecnológicos sin explicación y una pizca de conveniencia argumental, ha logrado regenerar gran parte del tejido orgánico de su cuerpo. Sí, ¿por qué no? Primero que nada, y pese a lo que personalmente opine acerca de su inclusión en este juego, esta es sin duda una de las mejores batallas contra Ridley en toda la franquicia. No solo es agresivo con un increíble acompañamiento musical, Ridley específicamente hace un enorme despliegue de habilidades en lo que podría llamarse el mejor homenaje que se ha hecho al personaje al utilizar movimientos de todas sus apariciones a la fecha en conjunto a un espacio más grande para combatir, algo que sin duda hacía mucha falta hasta ahora. 
Sin embargo, me mentiría si no dijera que me causa un poco de conflicto el cómo ha sido manejada esta pelea en términos de continuidad para la carga emocional que conlleva. Para muchos podrá ser un simple cameo, pero viéndolo en perspectiva es la confirmación más directa que podríamos recibir de la integración del universo Prime al canon natural de la saga, lo que termina generando decenas de preguntas que a menos que en un futuro Metroid Prime 4 trate de resolver, lo cual dudo mucho, hacen que esto termine sintiéndose un poco fuera de lugar. Pero si uno no lo piensa mucho y se enfoca más en la historia que trata de contar así como la jugabilidad, en realidad resulta una experiencia bastante agradable. En conclusión, si he tardado tanto tiempo en hablar de este título en particular, no ha sido específicamente porque quisiese hacerlo en estas fechas. Metroid Samus Returns es algo especial, es un regreso a las raíces, a una de las construcciones más antiguas del género desde una perspectiva completamente diferente que se adecua perfectamente a los estándares del Metroidvania moderno. Que dicho así es indudablemente perfecto, pero al tiempo de su salida es algo que no podía ver del todo, enfocándome menos en lo que ofrecía y más en lo que le faltaba, dejé ir diversos detalles que hasta hoy en día y con la mente más fría pude apreciar. La dirección de sonido es simplemente impresionante, la música en un inicio melodiosa y festiva que con cada descenso al núcleo de este planeta se va convirtiendo en un mar de sonidos extraños y disonantes es una experiencia que al final y en combinación a lo que ha logrado visual y mecánicamente, logran construir una atmósfera tremenda, tanto que en muchos momentos del trayecto me encontraba completamente inmerso y por ende, alerta a la mínima señal no solo del juego, sino de mi propio entorno. En serio, si tienen la oportunidad les recomiendo ampliamente jugarlo con audífonos y luces apagadas. Creo que al final esta es la mejor forma en la que podría describir este título, y nada me emociona más que el hecho de saber que el legado de la caza recompensas más poderosa de la galaxia sigue en muy buenas manos, y con esas extrañas imágenes que se desbloquean al final, que hasta la fecha siguen siendo un verdadero misterio, es seguro decir que habrá Metroid para rato. Ahora, ¿podríamos por favor tener un port de Metroid Samus Returns en Switch? Dejé de sentir los pulgares hace 10 minutos. Return of Samus algo que en mi opinión es la respuesta más lógica sin duda, ya que de todas las posibles opciones, exceptuando el primero, hay una mayor cantidad